おはようございますこんにちはこんばんは豆腐ですってことで今日も元気に坂つくやっていきたいと思いますよろしくお願いしますさて本日ね何の話をしていくかと言いますとまあ来週からですね SWCC 開催ということで今ねこちら SWCC イベントショップオープンしておりますまあねちょっとこちらの話もしつつですねあとは参加ディビジョンの話していけたらなと思いますってことで早速やっていきましょうさあ前半ですねちょっと SWCC のイベントショップの話をさせていただくんですがまあ金トロフィーかき集めてね超強力な星5選手手に入れようぜっていうショップだったんですけどちょっとまた状況変わってきましたね3周年4周年まあ近くでそろそろ4周年ですけど3周年になったぐらいのタイミングでですねまあ1万2809509かの選手が搭載されてまあ、めちゃくちゃ強いよねっていう話になったんですけど今もうねたった1年の間にねもう1万2900までいっちゃったしなんならもうあの特徴4つとか出てきたしあのなんならもうスキルはもうなんかデバフがないとゴミみたいな話になってきたのでちょっとね以前よりこの価値が下がりましたねそれでもなお総合値が1万2900とかね1万3000とかあったら別なんですけど、まあ、なかなかね今のこの環境で特徴高校フィジカルさでも,も特徴もぶっ壊れてるじゃないですか、まあ、超破格な性能が今乱立されてる中でこの特徴でこのスキル、まあ、1年前だったらまあまあ強かったし2年前だったらぶっ壊れだったんだけどっていうところなんですよねただですねこちらのショップってまだまだ他にも価値あってもちろんね下の方に行くと上級トレーナーが手に入りますこれね本当にバカにできないところであのー、2つなにスキルがつくとかあのスキルがついてくる2つ名は上級トレーナーじゃないと基本的に手に入らないかなと思います2つ名でねあの多分スキル全く持ってないよ全くスキル持ちの2つ名持ってこないんだよねって方はおそらくね上級ではない通常ばっかり使ってるのかなとっていうことを考えるとまあ,あの選手の差別化を図るとかもそうですしよりよくねより強い選手にするためにはこの金トロフィー6個でね上級トレーナーを買うっていう作業も必要になってきますしさらにさらに下の方まで見ていくと進化秘密練習を取るっていうのも選択肢ですよね1回20回まで1回のねショップ開催ごとに20個まで交換できるのでまあ実質5人分で5人かける5 0枚で250金コイン分の進化秘密練習も手に入りますのでここら辺ね踏まえるとやっぱり金コインっていくつあっても足りませんよね。まあ、進化秘密練習とあの星5のね、あの新星子選手、まあいらんかなとかって思ったとしてもね、仮に思ったとしても、あの基本的にはですね、この上級トレーナーって、何個も何個も交換するものじゃないですか。一応ね、交換可能数は3つまでなんですけど、えー、例えばこれ3つ交換しても18個、金コイン18個も持ってかれちゃうわけですよ。でじゃあ、それが、えー、とフォワードとディフェンス、あとはゴールキーパー、まあ、ミッドフィルダーは。まあ、あんまり私は優先度高いと思わないですけどとかっていった感じあゴールキーパーは1回,、ま、1回1個なんですねっていうふうにこれって交換しちゃうと、まあ、これだけでですねまあ合計で60個なくなるわけですよねミッドフィルダーも交換したらなかなかねそんな余らんよと例えばもっともっと星5選手いっぱい育てたいなっていう方だったら覚醒素材この覚醒素材もね覚醒専任コーチも取る方いるでしょうし全然ねあれこれも取っていいと思いますまあこれなんかさ2個制限1回で2個までですけどもっと多くてもいいじゃんとか思いますけどねうんやっぱり金コインってどんだけやっても足りませんよねでやっぱりあのー、まだ来てないんですけど、えー、次回、まあ、来週かな来週の水曜日で SWCC が回収されたタイ開催されたタイミングでまた新星子選手も搭載せられるのでその星子選手がすごい強かったらそれも取りに行きたいわけですよねっていうことを考えた時にじゃあ SWCC どうやって戦っていったらいいのっていう話を今からします今までは金コインって大切だよねっていう話だったんですけど今回からは、えー、と金コイン踏まえてあの金コイン稼ぐためにどうしたらいいのっていう話をしていきます、まあ、その前にちょっとじゃあ上級コーチ使うんですけど例えばこんな感じでね、まあ、ここで使えるんですが、まあ、駆け抜けるマタドールとかねドリブル見習いドリブルとかっていろいろあるんですけど、まあ、あの基本的にはね通常のコーチ通常のコーチでつけると正直ちょっと微妙かなと思いますね。うん、この普通のやつでやるとやっぱりいいスキルはもう基本的に来ませんし
まあ、C、B の構成が多いです、まあ、上級を使ってもね私何個かもう上級も使ってるんですが上級を使っても全然スキル本当に来ないしあの普通にね C、A とかって全然あるんですけどそれでもやっぱりねあの結局上級でつけ続けないと来ないものは来ないんですよ、まあ、これ疾風のドリブラー BB ですけどまあ C、B よりはマシかなって感じでこうやって習得術には破棄していくしかないんですよねこうやって淡々ともこれはやっていくしかないのでまあ、ちょっとね正直、もうちょっとなんだろうね、もうちょっとなんか上級使うんだったら、なんかいい思いさせてくれてもいいんじゃないのとか思いますけど、まあ、それでもね、あの通常じゃ本当に、あのー、あんまりいいものつかないので、個人的にはね、ちょっと頑張ってでも、例えばこの勇敢なマットールとかも、まあ、スキルついてないですけど、シュート職人とドリブル二重丸、結構いいですよね、これめちゃくちゃいいと思います、個人的に。保つドリブラーが微妙だったのでって感じでぜひぜひねこれは交換していただきたいですね、うん、最近の金トロフィーの優先,こんこ優先交換度合いっていうのかなあのおすすめ交換度合いとしては本当にこの、まあ、上級トレーナーっていうものの価値が高くなってきているのかなと思いますさあなんか面白いものを取ってきてほしいが確かなガーディアンだからパス見習いセービング、えー、飛び出し見習いセービング、うん、飛び出し見習いセービングかなって感じですはいぜひぜひね取ってくださいやっぱりねあの何度も何度もやらなきゃいけないあの星子選手に関しては消耗品じゃないですけどあのこの2つなの上級コーチかなあれに関しては消耗品なので何回も何回も取らなきゃいけないしって考えると結構ハードかなと思いますさあじゃあそんな中で金コインを集めるんですけどやっぱりねあの上のディビジョンに進む方が好ましいですかつ、今までは上のディビジョンに進んで決勝トーナメント行けないとかになるんだったら下でもいいんじゃないのって話になってましたが今回も私が、ね、これをお伝えしている一番の理由はグループ数増加かつグループ内人数調整っていうのが入ったからですね。まあ、これによってですねより多くの決勝お客様が決勝トーナメントに進出できるように、えー、調整してくれるとのことなので、まあ、今までねなかなか決勝トーナメントいけないなとかなかなかいい順位出せなかったよなっていう方が1個下げていたかもしれないんですけどそれを1個上げてもねまあまあいい順位が出るような調節をしてくれてるのかなと思いますなんで今って一番揃いやすいゴールドがすごい人気だったんですけどあのあれなんですよね普通に無課金でやっててもギリギリ届くしあのプラチナに行くともうだいぶハードだよねって方がおそらくゴールドに落としてたりしたんですがそれがねだいぶ緩和されてゴールドでも化粧トーマンメでいけるしなんならプラチナでもいいんじゃないのっていう状況になってくるのかなと思います例えばゴールドでね300位以内に入ってゴールドトロフィー92個ですけどプラチナで1000位以内に入ったら140個もらえますなんならゴールドでね64位で化粧トーナメント進出したらゴールドトロフィー122個もらえますがこれが決勝トーナメントの順位で例えばね初戦敗退した場合はそこプラス3個なんですよね64から33初戦敗退だったら3個で、えー、次敗退だったら5個、まあ、ベスト16までいったら8つって感じなんですけどそうやって考えるとゴールドディビジョンで、えー、ベスト8、まあ、決勝トーナメント出てベスト8に行くよりもあのプラチナディビジョンで1000以内に入る方が絶対簡単ですし、えー、簡単ですしもらえるゴールドトロフィーの数も多いんですよねまあビビタル差になりますけどそこまでいくとでも多分ねゴールドで決勝トーナメント出れる人はおそらくプラチナでも500ぐらいはいけるんじゃないかなと思いますそうやって考えたらもらえるゴールドトロフィーの数って断然10個とか20個変わりますしなんなら20個変わったらねあのさっきの2つのつけるコーチ3人変えるわけですよ20個でねでここがねダイヤだけちょっと注意してほしいんですけどあのまあ他のところも、まあ、ブロンズシルバーゴールドもなんですけど繊維に入らないとまずゴールドトロフィーもらえないよっていうのがちょっと1個難しいところただですね最終予選である程度しっかり50試合を終えたらまあ繊維そんな厳しくないのかなとは正直思いますあのよっぽどねよっぽど始めたばかりであのプラチナ行きましたとかじゃない限りねでダイヤに関してはあの2000位までゴールドトロフィー100個もらえます100個かいって思うかもしれないですけど1000位以内に入ったらダイヤで225もらえますものすごい数だよねプラチナの上位層はダイヤの上位層といっても過言ではないのであのその人たちと同じぐらいダイヤの1000位以内に入ればもらえるわけですよっていうことを考えるとやっぱりねそれはあの例えばブロンズとシルバーでもそうですしシルバーとゴールドでもそうなんだよねシルバーで決勝トーナメント行っていい順位出すよりもゴールドでまあ500位とかに入った方がもらえるゴールドトロフィーの数って多いので
やっぱりねあの今ゴールドトロフィーの使い道が、まあ、あの2つの,あのコーチがね登場したことでいっぱいね使い道ができてることを考えるとあ、まあ、今回のねあの SWCC の調整とか運営がしてくれることもありますので信じて1個上げてもいいのかなと個人的には思います、まあ、決勝トーナメントでね優勝したいよって方はなかなか気軽にねゴールドトロフィー目指してあげるってわけにはいかないかもしれませんがぜひぜひねご検討くださいということでここまでご視聴ありがとうございました皆様によきゲームライフに乗ってます豆腐でしたバイバイここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。